வணக்கம் சகோதர சகோதரிகளே இது உங்கள் கனகராஜ் பரமசிவம் ஜென்டெக் என்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் நாங்கள் வந்து மரச்சக்கு இயந்திரமும் மற்றும் மரச்சக்கு எண்ணெயும் தயாரிக்கிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எங்களுடைய வெற்றியுடைய உண்மைகளை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா கடந்த கடந்த எல்லா காணொலியிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி என்ன ஆட்ட முடியும் என்ன மாதிரி நாங்கள் ஆட்டுறோம் எல்லா பொருளும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தொழிலில் எங்களோட வெற்றியோட பயணத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விரும்பினேன் அதனோட இதுதான் புது முயற்சி இதை நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இதில் நிறை குறைகள் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் அதை நான் வந்து திருத்திக்க திருத்திக்கிறேன் கண்டிப்பாக திருத்திக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னை வந்து விமர்சிக்கவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல ஏன்னா நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க சில பேர் விமர்சிக்கிறாங்க அந்த விப விமர்சனங்கள் தான் எங்களை வந்து அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகும் இப்போ நான் சில முக்கியமான விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த வெற்றியோட உண்மைகள் எப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து யாரெல்லாம் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் எங்கே இயந்திரம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் மூலப்பொருட்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் இடம் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் இடத்தை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்கணும் நீங்கள் தயார் பண்ண பொருளை எப்படி சந்தைப்படுத்துறதுன்னு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி சந்தைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் புது வாடிக்கையாளர்களை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் புது வாடிக்கையாளரை எப்படி உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தரத்தை எப்படி மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நூறு பேர் வாங்குவாங்க அந்த நூறு பேர்த்தில் சில சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து குறை சொல்லுவாங்க தரத்தை எப்படி மேம்படுத்தணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இயந்திரமும் மூலப்பொருளும் வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி மூல இயந்திரமும் மூலப்பொருளும் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி விற்கணும் நீங்கள் தயாரித்த பொருளை எப்படி விற்கணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத கடைசியாக தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத கடைசியாக தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஆனால் இந்த வழிமுறையை சுருக்கமாக நான் இதில் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறப்ப இதில் முதல் யாரெல்லாம் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பிக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது எனக்கோ என்னோடய பங்குதாரருக்கோ ஒரு ஒரு சதவீதம் கூட இந்த தொழிலை பற்றி தெரியாது அதனால் நாங்கள் இன்றைக்கி ஆரம்பித்து நாங்கள் வந்து வெற்றி நடை போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் அதனால் யார் வேணாலும் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கலாம் தரமான பொருளை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒவ்வொரு குடிமகளும் இந்த வியாபாரத்தை பண்ணலாம் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இயந்திரம் வாங்கி ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு இயந்திரம் வாங்கி ஆரம்பிக்கலாம் மூணு இயந்திரம் வாங்கி ஆரம்பிக்கலாம் அது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை வச்சுருக்குது நல்ல பொருளாதார வலிமையோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் மூணு இயந்திரத்துக்கு மேற்பட்ட இயந்திரம் வாங்கி நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை எனக்கு பொருளாதாரம் இல்லை நான் வந்து வங்கி மூலம் தான் நான் வந்து கடன் பெற்று இந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இயந்திரத்தை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா எங்கே இயந்திரம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அது வந்து முழுக்க முழுக்க உங்களோட உரிமை எங்கே வேணால் நீங்கள் இயந்திரம் வாங்கலாம் ஆனால் தரமான இயந்திரத்தை நீங்கள் வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களுக்கு தொழில் வந்து நல்லா பண்ண முடியும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இயந்திரம் வாங்கலாம் தரமான இயந்திரத்தை நீங்கள் வாங்கணும் மூலப்பொருட்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு எப்படி ஒரு சரியான தரமான இயந்திரத்தை நீங்கள் வந்து வாங்கணுன்ட்டு நீங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அதுக்கும் சற்றும் குறையாமல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரமான மூலப்பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து தயாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய வரும் சந்தை சந்ததியினருக்கு இந்த தொழிலை வந்து நீங்கள் விட்டுட்டு போகலாம் அந்தளவுக்கு வந்து இந்த தொழில் வந்து உங்களுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இடம் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து இடம் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 
மக்கள் கூடுற இடமா இருக்கணும் ரோட்டோர பகுதியாக இருக்கணும் சாலையோர பகுதியாக இருக்கணும் பேருந்து நிறுத்தமாக இருக்கலாம் பேருந்து நிறுத்தம் அந்த மாதிரி பகுதி சந்தை பகுதி அப்படி இருந்தால் இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு மிக சுலபமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிற பகுதி வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அது வந்து உங்களுடைய வாடகை வந்து குறைவாகவோ அதிகமாகவோ இருக்கலாம் முன்பணம் வந்து அந்த கட்டடத்துக்கு வந்து முன்பணம் வந்து குறைவாகவோ அதிகமாகவோ இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஆரம்பிக்கிற இடம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சந்தைப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்ட்டுருக்கு சந்தைப்படுத்துவது நீங்கள் சரியான இயந்திரம் வாங்கி சரியான இடத்துல தயாரித்து சரியான இடத்துல ஆரம்பித்து சரியான பொருளை போட்டு நீங்கள் ஆட்டும்போது சந்தைப்படுத்துவது கொஞ்சம் சுலபமான காரியம் இது வந்து இது எங்களோட வெற்றியோட உண்மை அதுலேயும் இருக்குது புது வாடிக்கையாளரை உருவாக்குவது எப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் சரியான பொருளை தே தயாரித்து அதை வந்து மக்களுக்கு விற்கும்போது அந்த மக்கள் மூலமாகவே வந்து நிறைய வாடிக்கையெல்லாம் நீங்கள் உருவாக்க முடியும் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நிறைய விளம்பர செலவு இதுக்கெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல வாய்மொழி விளம்பரமே வந்து விளம்பரமே வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு சென்றடையும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய வாடிக்கையாளர் புது புது வாடிக்கையாளர் உருவா உருவாகுவாங்க தரத்தை மேம்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்கு தரத்தை எப்படி மேம்படுத்துவது இப்போ வந்து நாங்கள் கடலை வாங்குகிறோம் எள்ளு வாங்குகிறோம் தேங்காய் வாங்குகிறோம் கொட்டமுத்து வாங்குகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ஒரு தொடர்ந்து ஒருத்தர் வந்து நமக்கு கடலை கொடுத்துட்டு இருப்பார் திடீர்னு அவர் வந்து கடலையை மாற்றுவார் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கணும் விலையை பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் தரமான பொருளை கொடுங்கன்னு சொல்லணும் நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுவார் அவரும் உங்களை வந்து ஏமாற்ற மாட்டார் நீங்களும் சரியான பொருளை நீங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டுச்சிடலாம் அதனால் எப்பவுமே வந்து இதில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா இப்போ சரியான பொருளை நீங்கள் வாங்கி ஆட்டலைன்னு சொன்னால் மொத்த பொருளுமே அதனோட இப்போ என்ன நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட்டுறீங்க சரியான எள்ளு வரலைன்னா அது கஷ்டன்னு சொன்னால் கச கசப்பு சுவை வந்ததுன்னு சொன்னால் வாடிக்கையாளர் வந்து உங்கள்கிட்ட திருப்பி ஒப்படைச்சிக்குவாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் முதலுக்கே வந்து மோசமாகிற நிலமை வரும் அதனால் நீங்கள் வந்து புது எப்பவுமே தரத்தை வந்து நீங்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அடுத்தது எப்படி இயந்திரம் மூலப்பொருள் வாங்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி இயந்திரம் மற்றும் மூலப்பொருள் வாங்கணும் நீங்கள் வந்து சமூக வலைதளங்களில் வந்து தேடி அதில் ரேட்டிங் பார்த்து அதில் யார் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நீங்கள் வந்து வாங்கக்கூடாது வாங்கக்கூடாது நீங்கள் நேரில் போயிட்டு பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு இயந்திர தயாரிப்பாளர் இருக்கிறாங்க அவங்களை வந்து நேரில் போயிட்டு பாருங்கள் அவங்க எத்தனை வருஷமாக பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அவங்களோட இயந்திரம் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய இருப்பிடத்துலேயோ உங்களுடைய இருப்பிட பக்கத்துலேயோ உங்களோட மாவட்டத்துலேயோ வட்டத்துலேயோ உங்களோட ஊர்லேயோ உங்கள் ஊர் பக்கத்துலேயோ அங்கே இருக்கிறாங்களா அங்கே வந்து அவங்க பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அவங்களுடைய அவங்க அவங்களுக்கு அவங்களோட இயந்திரம் வந்து நேரில் போயிட்டு ஓட்டி காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் நீங்களே முடிந்தால் மூலப்பொருட்கள் கொண்டு போங்க மூலப்பொருட்கள் கொண்டு போய் அங்கே ஆட்ட முடிஞ்சால் அதையும் பண்ணுங்க நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் நீங்கள் வாங்குங்க அதே மாதிரி மூலப்பொருட்களே அப்படி தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பத்து இடம் போங்க நீங்கள் பத்து இடம் போய் பதினோரா இடத்த கூட தேர்ந்தெடுங்க இயந்திரமும் பத்து இடம் போங்க பதினோரா இடத்த தேர்ந்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இயந்திரமும் மூலப்பொருளும் எப்படி விற்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் எப்படி விற்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இது எப்படி விற்கணும் இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெயை தயாரிக்கிறோம் எண்ணெயை தயாரிச்சுட்டு பாட்டிலில் கொடுக்குறோம் புட்டியில் அதாவது புட்டியில் அடைச்சி எண்ணெயை கொடுக்குறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகபட்ச விலை அதே மாதிரி பாத்திரம் கொண்டு வந்தால் பத்து ரூபா குறைவாக கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக ஆட்டும் பொழுதே பிடிச்சா இருபது ரூபா குறைவாக கொடுக்குறோம் ஆட்டும் பொழுதே பிடிச்சா ஆயிரம் எம்எல்லுக்கு அதாவது ஆயிரம் மில்லிக்கு பத்து ரூபா குறைவாக கொடுக்குறோம் இருபது ரூபா குறைவாக கொடுக்குறோம் ஆட்டு மொழிதை பிடிச்சா அப்புறம் பொருள் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் அரைச்சி கொடுக்குறோம் பொருள் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அதை நாங்கள் அரைச்சி கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட பொருள் வாங்கி ஆட்டிக்கிறாங்க எங்ககிட்ட பொருள் வாங்கி ஆட்டிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட வாங்கி விற்கிறவங்க இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆறு வடிவத்தில் கொடுக்குறோம் நாங்கள் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஆறு வடிவத்தில் கொடுக்குறோம் அடுத்தது எப்படி லாபம் சம்பாதிப்பது இதுதான் கடைசி இந்த பத்து தகவலமும் சரியாக உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா லாபம் வந்து 
நிச்சயமாக உங்கள் தொழிலுக்கு நிச்சயமாக வந்து சேரும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தொழில் வந்து இன்றைக்கி இந்திய மக்கள் தொகையில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் என்னோடய அனுபவத்தில் ஒரு சதவீதம் பேர் தான் பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது எட்டு கோடி பேர் இருக்கிறாங்கன்னா எட்டு லட்சம் பேர் தான் இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய செக்குகள் இருக்கலாம் நிறைய செக்குகள் இருக்கலாம் எங்கே பார்த்தாலும் செக்கு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கே பார்த்தாலும் இயந்திரம் போட்டுட்டாங்க மரச்சக்கண்ணை மரச்சக்கண்ணுங்கிறாங்க செக்கண்ணை செக்கண்ணுங்கிறாங்க ஆனால் எத்தனை பேர் வாங்குறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா எட்டு லட்சம் பேர்லேருந்து பத்து லட்சம் பேர் தான் இந்த எண்ணெய் தமிழ்நாட்டில் விற்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டை தாண்டி உங்களுக்கு கர்நாடகா கேரளா ஆந்திரா தெலுங்கானா இந்த நம்ம தென்னிந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சதவீதம் ஏன்னா இப்போ தான் ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நகர்ப்புற பகுதியில் தான் அது வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ கேரளா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருவனந்தபுரம் அதே மாதிரி பெரிய ஒரு நகரத்தில் அப்படி தான் விற்பனை ஆகிட்டுருக்கு கிராமப்புறங்களில் போகல தமிழ்நாட்டு அளவுக்கு அதே மாதிரி கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கேயும் அப்படி தான் பெங்களூர் அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு நகரத்தில் தான் வந்துட்டுருக்காங்க தெலுங்கானா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹைதராபாத்து அந்த ஹைதராபாத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இயந்திரம் வாங்கி போயிட்டுருக்காங்க சின்ன சின்ன ஊரில் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆந்திர பிரதேசம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விஜயவாடா அப்படிங்கிற நகரத்தை ஒட்டி அப்புறம் குண்டூர் அந்த மாதிரி பகுதியில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சதவீதம் பேர் பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ மகாராஷ்டிராவில் போயிட்டுருக்குறாங்க மகாராஷ்டிரா டெல்லி ஹரியானா குஜராத்து உங்களுக்கு வந்து மத்திய பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் ஜார்க்கண்டு பீகாரு மேற்கு வங்காளம் பஞ்சாபு இந்த மாதிரி பல பகுதிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட இயந்திரத்தை வந்து வாங்கிட்டுருக்குறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கும் போயிட்டுருக்கு இப்படி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தமாக இந்திய மக்கள் தொகையில் இன்னும் ஒரு கோடி இது நூறு கோடி நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகையில் இன்னும் ஒரு சதவீதம் பேர் கூட இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்தலை ஒரு கோடியே முப்பது லட்சம் பேர் கூட இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்தலை அதனால் இந்த தொழில் வந்து பயங்கரமான வளர்ச்சி அடையும் இந்த தொழில் வந்து அஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு சதவீதத்தை சென்றடையும் போது நல்ல லாபம் உங்களுக்கு வந்தடையும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதில் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக என்னையை விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் தகுதி இருக்குது என்னையை வந்து நீங்கள் உங்கள் விமர்சனம் மூலம் தான் நான் வந்து என்னையை வந்து ஒரு சரியான ஒரு சரியான பாதைக்கு அடைத்து செல்ல முடியும் அதாவது இன் இப்போவே நான் சரியான பாதையில்லாம் பயணிச்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் சரியான பாதையில் நான் வந்து பயணிச்சிட்டு இருக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் என்னை விமர்சனம் பண்ணுங்கள் அதை விமர்சனம் பண்ணுற நீங்கள் என்னை பாராட்டுற நீங்கள் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அமுக்க மறந்துடாதீங்க சரிங்களா முடிந்த வரை நான் அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் முடிந்த வரை நான் வந்து தமிழில் உடைய உரையாடி இருக்கிறேன் என்னை வந்து தமிழில் பேசு தமிழில் பேசுணுங்கிறவங்கட்டுக்கு வந்து ஏதாவது இதில் குறை இருந்தால் ரெண்டு மூணு ஆங்கில சொல் தான் நான் பயன்படுத்திட்டு நினைக்கிறேன் அதையும் நான் வந்து அடுத்த காணொலியில் வந்து நான் வந்து மாற்றிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் விவசாயம் என்பது ஒரு தொழில் அல்ல அது ஒரு வாழ்வியல் விவசாயம் என்பது ஒரு தொழில் அல்ல அது ஒரு வாழ்வியல் நன்றி வணக்கம்